in the video nam or design problem paapom first let me read the problem design a column to support a factor load of 1200 kilo newton the column has an effective length of 7 meter with respect to z axis and 5.5 meter with respect to y axis use steel grade of 410 so column the design panna solittaanga adanoda factor load kuduthaanga 1200 kilo newton unfactored ah irundha 1.5 ah multiply panni factored ah maathanum adanoda effective length factor இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா டேரக்டாகவே எஃபெக்டிவ் லென்த் கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவல் லென்த் கொடுத்து எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டேபிள் லெவனில் போய் என்ன எண்டு கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரி எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் எடுத்து ஆக்சுவல் லென்த்தோட மல்டிப்ளை பண்ணி எஃபெக்டிவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வேலை மிச்சம் நமக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் கொடுத்துட்டாங்க டேரெக்டாக ஆனால் தே ஆர் கிவன் டூ டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபார் ஜெட் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி சார் ப்ராக்டிக்கலாக இப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்படி ஒரு ஐ செக்ஷன் காலம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த காலத்தில் வந்துட்டு பீம் வந்துட்டு நாலு டேரக்ஷன்லேருந்து வந்து என்ன ஆகலாம் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் ஆகலாம் சரியா ஸோ அப்போ வந்துட்டு இது மேஜர் ஆக்சிஸ் இது மைனர் ஆக்சிஸ் சரியா மேஜர் ஆக்சிஸ் இது ஜட்டு மைனர் ஆக்சிஸ் ஒய் இப்போ மேஜர் ஆக்சிஸை பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பீம் வந்துட்டு எந்த டைரக்ஷனில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கணும்னு சொன்னோம்னா இந்த டைரக்ஷனில் வந்து இப்படி இருந்து இங்கேருந்து ஒரு பீம் வரலாம் இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு பீம் வரலாம் ஸோ அப்போ ஜட் ஜட் ஆக்சிஸ்லேயே ரெ ரெண்டு பீம் வந்துட்டு இது பண்ணலாம் அப்போ இதில் ஒரு பீம் வந்து டெப்த் கம்மியானதாக இருக்கலாம் இது நான் வரைஞ்சிருக்கிறது க கிராஸ் செக்ஷன் வியூ சைடு எலிவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீம் சின்ன டெப்த் இருக்கலாம் ஒரு பீம் அதிகமான டெப்த் இருக்கலாம் அப்போ வந்துட்டு சின்ன டெப்த் இருக்கிற பீம் வரைக்கும் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குதோ அதுதான் அன்சப்போர்ட்டட் லென்த் ஆக்சுவல் லென்த்து இதே ஒய் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒய் டேரக்ஷனை பெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற பீம் இருக்கணும் இப்படி ஒரு பீம் இருக்கலாம் இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு பீம் வரலாம் அப்போ இந்த பீம் இந்த பீம் இந்த ரெண்டு பீமில் ஒரு பீம் பெருசாக இருக்கலாம் ஒரு பீம் சின்னதாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பீம் பெருசு சின்னதாக இருக்கும்போது அதனுடைய அன்சப்போர்ட்டட் லென்த்து மாறும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்குற எண்டு கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அதனுடைய எஃபெக்டிவ் லென்த் மாறும் அதனால் ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் ஒரே எஃபெக்டிவ் லென்த் தான் வரணும் எல்லா கேஸ்லேயும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக தான் இந்த சம் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஜெட் ஆக்சிஸில் செவன் மீட்டர் ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ ஸோ அப்போ என்ன காலம் டிசைன் பண்ணலான் நான் முடிவு பண்ணிட்டு என்னது ஐ செக்ஷன் காலம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியாச்சு சரி எப்படி சார் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறது ஸ்டீல் டேபிள் அத்தனை செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா அப்ராக்சிமேட் ஏரியா ரெக்கார்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர் லோடு பை எஃப்சிடி டிசைன் கம்ப்ரஸ்யூச்சர்ஸ் எஃப்சிடி சரியா ஃபேக்டர் லோடு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எஃப்சிடி தெரியாது சார் எதர் எஃப்சிடியை டேரெக்டாக அசியூவ் பண்ணணும் அல்லது சிலண்டர்னஸ் ரேஷியோ அசியூவ் பண்ணிவிட்டு டேபிள் நைனில் போயிட்டு அதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் எஃப்சிடியை நம்ம எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம் எதுக்கு சார் ரெண்டு வேலை நம்ம சிலண்டர்ஸ் ரேஷியோ ஒரு தடவை அசியூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டேபிள் நைனில் போய் எஃப்சிடி எடுக்கிறதுக்கு நேராகவே எஃப்சிடி அசியூவ் பண்ணிக்கலாமே அப்படி கூட பண்ணலாம் அதனால் அந்த ப்ரொசீஜர் தான் நான் இங்கே இப்போ ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எஃப்சிடி அசியூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது தம்ப் ரூல் இருக்கா இருக்கு எந்த ரேஞ்சிலேருந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள அசியூவ் பண்ணலாம் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எஃப் ஐ டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஃப் ஐக்குள்ள அசியூவ் பண்ணலாம் அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் டூ ஃபிஃப்டினா ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் அசியூவ் பண்ணலாம் சரி எப்போ சார் அதிகமாக அசியூவ் பண்ணணும் எப்போ கம்மியாக அசியூவ் பண்ணணும் லோடு அதிகமாக இருந்தாலும் ஸ்பேன் அதிகமாக இருந்தாலும் அதாவது லென்த் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம எப்படி அசியூவ் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைவாக எடுத்துக்கணும் சரியா சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாக அதிகமாக டிசைன் கம்பெனி ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு இன்டெரக்டிவ் ப்ரொப்போஷனல் டேபிள் நைனில் வேணால் கூட நீங்கள் பாருங்களேன் டேபிள் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் கிளியராக உங்களுக்கு பாருங்கள் இது என்னது டேபிள் நைன் ஏல கேஎல் பை ஆர் சிலண்டர்னஸ் ரேஷியோ இது அதிகமாக இருக்குது ஈல் சார் டூ ஃபிஃப்டிக்கு பாருங்கள் டென்லேருந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு அதிகமாகிட்டே போகுது அதிகமாக போகும்போது ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆகுது டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அதிகமாகும் இது அதிகமாகும்போது இது குறையுது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஓகேவா அதனால் லோடு அதிகமாக இருந்தாலும் ஸ்பேன் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் எஃப்சிடி கம்மியாக அசியூவ் பண்ணிக்கிங்க அது வந்துட்டு பை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நமக்கு கரெக்டாக எப்படி அசியூவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் இங்கே நான் என்னென்ன அசியூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் எட்மி அசியூம் எஃப்சிடி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி நியூட்டர் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்
சரி அதுக்கப்புறம் ப்ரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் எதுவும் எடுத்தாச்சு ப்ரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் இந்த வேல்யூலாம் தேவைப்பட்டது அதையும் நான் எடுத்து எழுதி வச்சுட்டேன் சரியா இங்கே கண்டிஷன் ஃபார் த சேஃப் டிசைன் இஸ் எனது P less than PD. P பிங்கிறது எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறது தான் காலத்தில் அது எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இப்போ நான் ஒரு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டிசைன் கம்பர்ஸ் யூஸ் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அதான் என்னது பிடி இந்த பிடி வந்து பி விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய டிசைன் சேஃப் இந்த கண்டிஷன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் தேர்ட்டி ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா பேஜ் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு போகலாம் அந்த கண்டிஷன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் பி லெஸ் தன் பிடி பிடி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஃபார்மலா ஏஇ இன் டூ எஃப்சிடி எஃப்சிடி வேணுன்னா என்ன ஃபார்மலா எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் பை ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் ஸோ அப்போ இந்த தான் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ நான் எழுதிடுறேன் ஃபார்முலா பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன் டூ எஃப்சிடி ஏஇ வந்துட்டு என்னது எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஸோ அப்போ செக்ஷன் வந்துட்டு ஸ்லெண்டரை தவிர எல்லா செமி காம்பேக்டு பிளாஸ்டிக்கு காம்பேக்டு இந்த எந்த செக்ஷனாக இருந்தாலும் எஃபெக்டிவ் ஏரியா வந்துட்டு ஆக்சுவல் ஏரியாவை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸ்லெண்டராக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏரியாவை குறைக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம ரோல்டு செக்ஷன்ஸில் எல்லாமே என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக சிலிண்டராக இருக்காது ஈ செமி காம்பேக்டாகவோ காம்பேக்டாகவோ பிளாஸ்டிக்காகவோ தான் இருக்கும் அப்போ அதனால் கண்ணை மூடிட்டு எஃபெக்ட் ஏரியா ஆக்சுவல் ஏரியாவை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆக்சுவல் ஏரியா டென் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்னா அதே எஃபெக்ட் ஏரியான்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ தெரியாது என்னது எஃப்சிடி மட்டும் தெரியாது அதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலாவை கூட பொறுத்து எழுதிட்டேன் எஃப்ஐ பை காம் எம் நாட் அதை இப்போ தான் படித்தேன் அந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து எழுதியாச்சு இப்போ இதில் தெரியாது என்னன்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் பண்ணுறேன் என்னென்னு தெரியாது பை தெரியாது எனக்கு லேம்டா தெரியாது ஸோ அப்போ பை கண்டுபிடிக்கணும் பை குறி ஃபார்முலா பார்த்து எழுதிடுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா லேம்டா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பாருங்கள் இருக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா லேம்டா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா இருக்குதா ஸோ அப்போ இதில் எகைன் ஆல்ஃபா தெரியாது லேம்டா தெரியாது அப்போ லேம்டா என்னங்கிறது என்னது நான் ரெண்டு டைமென்ஷன் எஃபெக்டிவ் சிலிண்டர்ஸ் ஏஷோ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் இன்ட்டு கேல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பை ஸ்கொயர் இங்கிறது யங் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டீல் டூ இன்ட்டு டென் போர் ஃபைவ் அந்த வேல்யூ எஃப்ஐ இல் ஸ்ட்ரெஸ் டூ ஃபிஃப்டின் தெரியும் அப்போ இங்கே தெரியாது என்னது கேஎல் ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலா திருப்பி அதை எழுதிட்டு பார்த்தோம்னா இதில் தெரியாது எனது எனக்கு கேஎல் அப்போ கேஎல் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் வந்துட்டு எபவுட் மைனர் ஆக்சஸ் என்னங்கிறது பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஓகேவா ஃபார் ஃபஸ்ட்டு மேஜர் ஆக்சஸ்க்கு பார்க்குறேன் எஃபெக்டிவ் லென்த் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க செவன் மீட்டர் அதனால் கேஎல் போய் ஆர்ஜெட் கண்டுபிடிக்கிறேன் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஆர்ஜெட்டுங்கிறது என்னது ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரீட் டேபிள் பார்த்து எழுதி வச்சிருக்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மைனர் ஆக்சஸ்க்கு ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்க மைனர் ஆக்சஸ்க்கு ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனர் ஆக்சஸோடைய லென்த் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சிலிண்டர் ஸ்டேஷன் கேல் பை ஆர்ஜெட் கேல் பை ஆர்வை ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ரெண்டில் எது ஹையஸ்ட்டோ அதை தான் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஃபர்தர் கால்குலேஷனுக்கு ஏன்னா நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் சிலிண்டர் ஸ்டேஷன் அதிகமாக இருந்தால் தான் டிசைன் கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆகும் குறையும் சரி அப்புறம் எதுக்கு சார் இதை வந்துட்டு ஒன் எயிட்டியோட கம்பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வாட் இஸ் தட் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சிலிண்டர் ஸ்டேஷியோ இவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோடில் கொடுத்துருக்காங்க அது எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க டேபிள் த்ரீ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் த்ரீ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ டேபிள் த்ரீன்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ எஃபெக்டிவ் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ என் மெம்பர் கேரியிங் கம்ப்ரஸிவ் லோட் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் டெட் லோட் அண்ட் இம்போஸ் லோடுனா எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி அப்போ டெட் லோடு இம்போஸ் லோடுனால லோடு வருது ஒரு காம்ப்ரஷன் மெம்பருக்குனா எவ்வளோ லிமிட் ஒன் எயிட்டி எதுக்காக சார் இந்த லிமிட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு எந்த ஒரு டிசைனாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்ட்ரென்த் கிரைட்டீரியாவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸ்டிஃப்னஸ் கிரிட்டீரியாவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதாவது சர்வீசபிலிட்டி ரெக்யூர்மெண்ட் சர்வீசபிலிட்டி ரெக்யூர்மெண்ட் படி சென்னஸ் ரேஷியோ ஒன் எயிட்டி விட அதிகமாக போயிடக்கூடாது சார் நமக்கு ஹையஸ்ட்டே ஒன் நாட்
பக்லிங் கிளாஸ் பி அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் பினா அதுக்கு இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு எந்த டேபிளை பார்க்கணும் டேபிள் செவன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு போகணும் டேபிள் செவன் பே தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு போகணும் அதுங்க டேபிள் செவன் இல்லை இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா வேணால் பக்லிங் கிளாஸ் பிக்கு நேர் பாருங்கள் இந்த ஆல்ஃபா எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இப்போ பை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பையில் வந்துட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு லேம்டா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர்டா தான் ஃபார்முலா அப்போ லேம்டா எவ்வளோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் நைன் அந்த வேல்யூ தான் நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கண்டுபிடிச்சோம்னா பை கிடச்சிருச்சு இப்போ பையும் தெரிஞ்சிருச்சு எல்லா வேல்யூவும் தெரிஞ்சிச்சு எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சிடலாமா எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் பாருங்கள் ஃபார்முலா என்னது எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் பை ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதானே போட்டுறேன் பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபை ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் போட்டோம்னா ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் எஃப்சிடி ஒரு வழியாக கிடச்சிருச்சு அப்போ பிடி கண்டுபிடிச்சிடலாமே சார் ஏரியாவோட மல்டிப்ளை பண்ணி ஏரியா தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண செக்ஷனுக்கு டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூட்டன் ஒரு டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டால் கிலோமீட்டர் வந்துருச்சு ஒன் ஒன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ கிலோமீட்டர் நான் எடுத்த செக்ஷன் தாங்க சார் வர்ற லோடு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வருது சார் இது இவ்வளோ தான் தாங்குது சார் அப்போ சேஃபாக சார் சேஃப் கிடையாது வர்ற லோடு ஆயிரத்தி இரநூறு இல்லை அப்போ இட் இஸ் அன்சேஃப் ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு சார் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறது நான் ஸ்ட்ரெஸ் அசியூம் பண்ணதில் மிஸ் பண்ணிட்டேனே இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது ஏ அப்போ லெட்டஸ் ட்ரை நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஹையர் செக்ஷன் ஹையர்ஸ் ஹச்பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பர் மீட்டர் ஸ்டீல் டேபிளில் போயிட்டு ஹையர்ஸ் ஹச்பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி இல்லை நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்துட்டு ஏரியா எவ்வளவு ஒன் ஒன் செவன் எயிட் நைன் ஒன் செவன் எயிட் நைன் எம்எம் ஸ்கொயர் ஆர் ஒய்யு இங்கே இங்கே இருக்க ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் எயிட் ஆர் ஜெட்டு ஆர் ஒய் நம்ம சார் மைனர் ஆக்சஸ் வச்சு தான் ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ ஆர் ஒய் மட்டும் போதுமே அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டு பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் பாருங்கள் பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் எடுத்து எழுதியாச்சா இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்துட்டு செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஹச் பை பிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிற எகைன் வந்துட்டு எவ்வளோ தான் வருது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் டூ கூட அதிகம் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் விட கம்மியாக வருது எகைன் வருது அப்போ எகைன் இது என்ன ஒய்ஒய் ஆக்சஸ் பொறுத்து எந்த கிளாஸ் தான் வந்துருச்சு பக்லிங் கிளாஸ் பி இது வந்து டேபிள் பார்ட் டென்னு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் ஹச்பிபிஎஃப் வந்துட்டு கிரேட்டர் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ திக்னஸ் ஃபார்ட்டி விட கம்மி அபவுட் ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ்னு எனது பக்லிங் கிளாஸ் பி அதை நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தேடு யூஸ் பண்ணி முதல்ல பண்ணினேன் அது தப்பாக போச்சு அன்சேஃபாக வந்துருச்சு இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட் மெத்தேட் வச்சு போட்டோம்னா ரொம்ப லேட் ஆகுமே செகண்ட் மெத்தேடு படி டைரக்ஷனாக எஃப்சிடி வேல்யூவை கே எடுத்துடலாமே சார் டேபிள் நைன்லேருந்து அப்போ கேஎல் பை ஆர் ஒய்யை கண்டுபிடிப்போம் கேஎல் என்னது எபவுட் மைனர் ஆக்சிஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிவைட் பை ஆர் ஒய் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் போட்டோம்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் செவன் ஏகேன் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டி விட கம்மியாக இருக்கணும் பார்த்தமா இல்லை டேபிள் த்ரீ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டிலேருந்து சர்வீஸ்பிலிட்டி கிரிட்டீரியாக்கா ஸோ அதையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு இப்போ ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் செவன் ஒன்னி டேபிள் நைன் பிலிருந்து நம்ம எடுக்கணும் வேல்யூ ஓ இவ நைன் பிக்கு போகலாமா டேபிள் நைன் பிக்கு வந்துட்டு போகலாமே டேபிள் நைன் பி பாருங்கள் நைன் பி டிசைன் கம்பெனி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் பி காட்டி தான் இந்த டேபிள் வந்திருக்கிறேன் இல்லை சார் டூ ஃபிஃப்டிக்கு பார்க்கணும் ஹண்ட்ரடுக்கு வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் டென்க்கு எவ்வளோ ஒன் நாட் த்ரீ சாருங்க ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் டென்க்கு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா ஓ சாரி சாரி இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் நாட் ஃபோர் கரெக்டாக தான் எடுத்துருக்காரு இல்லை சார் டூ ஃபிஃப்டிக்கு எடுக்கணும் ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளவு ஒன் டென்க்கு எவ்வளவு ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் நாட் ஃபோர் சார் ரெண்டுக்கு இடையில் நமக்கு வேல்யூ வேணும் சார் ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் செவனுக்கு அப்போ